জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে সেতুবন্ধন স্থাপনকারী ওয়েবসাইট আমার এমপি ডট কমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সকল সংসদ সদস্যদের কাছে তাদের বিগত বছরগুলিতে করা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে চাওয়া হচ্ছে একই সাথে জানতে চাওয়া হচ্ছে আগামী দুই বছরে তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কেও এর জবাবে রংপুর এক আসনের সংসদ সদস্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙ্গা জানালেন তার করা উন্নয়নমূলক কাজের কথা আমার এমপি ডট কম কর্তৃপক্ষের করা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আগামী দুই বছরের পরিকল্পনার কথাও জানালেন এমপি মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙ্গা গঙ্গাচড়া ছিল একটি তিস্তা নদী বেষ্টিত একটি উপজেলা এর নয়টি উপজেলার মধ্যে দশটি ছিল আগে দশটি উপজেলার মধ্যে সাতটির সঙ্গেই নদী তিস্তা নদীর যোগাযোগ এবং তিস্তা নদী প্রত্যেক বছরই ওভারফ্লো করত বন্যা হতো এবং তিস্তা নদীতে মানুষের ঘর বাড়ি এগুলো সব ভেঙে যেত গঙ্গাচড়ায় ভালো মতো একটা স্কুল ছিল না গঙ্গাচড়ায় কলেজ ছিল না গঙ্গাচড়ায় অনেক কিছুই ছিল না এবং গঙ্গাচড়ায় অনেক অবহেলিত ছিল ইতিপূর্বকার সরকারগুলোর কাছেই সেই গঙ্গাচড়ায় আমরা আমি দুই হাজার এক সালে সংসদ সদস্য এখানে নির্বাচিত হয়ে আসি অতপর তখন আমি অনেক কাজ করেছি গঙ্গাচড়া থানা মডেল থানা বাংলাদেশের যে সাতটি থানা তার মধ্যে গঙ্গাচড়া কিন্তু একটি মডেল থানা গঙ্গাচড়া সেই গঙ্গাচড়া এখন অনেক স্কুল অনেক কলেজ প্রায় এগারোটি নতুন করে আবার কলেজের বিল্ডিং করা হয়েছে এখানে প্রায় ষোলো বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা পাকা করা হয়েছে চৌত্রিশ কিলোমিটার আবার এখানে ষাট কিলোমিটার রাস্তা এখনও পাকাকরণের বাকি আছে অথচ গঙ্গাচড়ায় মাত্র একটি মাত্র রাস্তা পাকা ছিল গঙ্গাচড়ায় কোনো নদীর মধ্যে কোনো তিস্তা নদীর উপরে কোনো ব্রিজ ছিল না কোনো এই এখন লক্ষ্মীটারি ইউনিয়নে গঙ্গাচড়ার থেকে কাকিনারের দিকে যাওয়ার জন্য গঙ্গাচড়ার থেকে লালমহিটের দিকে যাওয়ার জন্য একটি ব্রিজ করা হয়েছে এবং এই ব্রিজটি মহিপুর লক্ষ্মীটারি মহিপুর ইউনিয়নে এই ব্রিজটি হচ্ছে আমাদের গঙ্গাচড়া এ বাদেও আমরা অনেক ব্রিজ করেছি এখানে এই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি গঙ্গাচড়ার মানুষের জন্য অনেক নিবেদিত এবং ওনার একটি কথা যে গঙ্গাচড়ায় কোনো মঙ্গা পীড়িত মানুষ ওখানে থাকবে না মঙ্গা থাকবে না মঙ্গা না থাকার কারণে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেগুলো তিনি কিন্তু নিয়েছেন আমি সেগুলো ত্বরান্বিত করেছি ওনার কাজগুলো আমি ত্বরান্বিত করেছি মন্ত্রী হিসাবে আমার নির্বাচনী এলাকা হিসাবে যেহেতু সেখানকার মানুষ আমাকে ভোটে নির্বাচিত করেছেন এবং পরপর দুবার আমাকে নির্বাচিত করেছেন সুতরাং আমার একটা মৌলিক দায়িত্ব থেকে আমার আমি মানসিকভাবে আমি চাই গঙ্গাচড়ার মানুষ যাতে সুন্দর থাকে ভালো থাকে এবং সেগুলো কিন্তু এখন হচ্ছে গঙ্গাচড়া এখন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে গঙ্গাচড়া এখন রাস্তা দিয়ে মানুষ স্যান্ডেল পরে হাঁটে গঙ্গাচড়ায় পাকা রাস্তা অজস্র গঙ্গাচড়ায় মসজিদগুলো সব কর্ম উন্নয়ন করা হয়েছে গঙ্গাচড়ার মন্দির মাদ্রাসা সবগুলোই উন্নয়ন করা হয়েছে গঙ্গাচড়ায় আমরা গঙ্গাচড়ার ডিগ্রি কলেজকে সরকারিকরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সরকারি করেছেন গঙ্গাচড়ার ডিগ্রি কলেজকে সরকারি করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি আরও কয়েকটি স্কুল এবং কলেজ আছে যেগুলো সরকারিকরণ করা হবে তো এইভাবে গঙ্গাচড়ার আমরা আমাদের এখানে ভিজিএ ভিজিডি তারপরে এগুলো অজস্র এখানে টাকা দেওয়া হয়েছে সাত কোটি আট কোটি টাকা দিয়ে এখানে মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সন্তানদের আমাদের ছেলেরা যারা এই বয়সের ছেলেরা অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি এম এ পাশ করে বসে আছে তাদের জন্য আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করে ন্যাশনাল সার্ভিস বলে এটাকে ন্যাশনাল সার্ভিস বাংলাদেশের অল্প কয়েকটি উপজেলায় গিয়েছে তার মধ্যে গঙ্গাচড়াও একটা অন্যতম সেখানে আমরা নিয়ে গিয়েছি এবং সেখানে আট কোটি টাকা এখন পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে এবং ছেলেদের সেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা চাকরি পাবে না দুই দুই বছর পর্যন্ত তাদেরকে এই টাকাটা একটা ভাতা দুই ছয় হাজার টাকা করে ছয় হাজার টাকা একটা ভাতা তাদেরকে দেওয়া হবে তো সুতরাং আমি মনে করি যে এটিও একটি বড় বিষয় তারপরে আমাদের গঙ্গাচড়া যে আমাদের প্রশাসনিক ভবন যেটি আছে যেটি আমাদের উপজেলা ভবন আমরা বলি সেই উপজেলা ভবনটি আবার পিছনে দেখবেন যে আর একটি নতুন করে উপজেলা কিন্তু আর একটি ভবন তৈরি করা হয়েছে এবং কোলকন্দ উপর লক্ষ্মীটারি আদম ইতি ইতিপূর্বে নয়টি ইউনিয়নে আমি সবগুলোই বিল্ডিং করে দিয়েছি ইউনিয়ন কাউন্সিলে এবং এবার এই লক্ষ্মীটারি ইউনিয়ন আলমবিদিত ইউনিয়ন কোলকন্দ ইউনিয়ন এগুলো এগুলো এর মধ্যে করা হচ্ছে সব থেকে আনন্দের বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের একশো ষোলো কোটি ছাব্বিশ কোটি টাকা দিয়ে একশো ছাব্বিশ কোটি টাকা এক নেগে অনুমোদন হয়েছে এবং টেন্ডার হয়েছে গঙ্গাচড়ায় বর্তমানে এটি আমরা কাজ করছি নদীগুলো ডানতির অর্থাৎ গঙ্গাচড়ার মানুষকে রক্ষা করার জন্য সেখানে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে এটা একশো ছাব্বিশ কোটি না এটা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়তো প্রায় দুইশো কোটি টাকার মতো এটা গঙ্গাচড়ার ওখানকার তাদের মানুষের বন্যার থেকে কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এটি করা হচ্ছে এটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের থেকে এটা দিয়েছেন আমরা সড়ক পরিবহন থেকে আমরা অনেক কাজ করেছি আমরা তেতা
ত্রাণ শাখা থেকে আমরা তেতাল্লিশটি ব্রিজ করেছি দুইটি ঘূর্ণিঝড়ের সময় যে আশ্রয়ন কেন্দ্র আশ্রয়ন কেন্দ্র করেছি আমরা দুটি দুটি আশ্রয়ন প্রকল্প নির্মাণ হচ্ছে এবং দশ এতে দশ লক্ষ মানুষ উপকৃত কিন্তু হবে গঙ্গাচর উপজেলায় এগারোটি নতুন করে স্কুল আবার করা হয়েছে স্কুল মাদ্রাসা ভবন এগুলো করা হয়েছে গঙ্গাচর উপজেলায় উনিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুইশো তেপ্পান্নটি মসজিদ সরি একাশিটি কবরস্থান পনেরোটি ঈদগা মাঠ আটচল্লিশটি মন্দির দুইটি শ্মশান আটাত্তরটি কাঁচা রাস্তা চল্লিশটি ক্লাব দুইটি মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি এবং উন্নয়ন করা হয়েছে এখানে আনন্দের আরেকটি বিষয় যে আমরা একশো উনআশি কিলোমিটার একশো উনআশি কিলোমিটার বিদ্যুতের ব্যবস্থা আমরা করেছি আমি আমার সময় হয়েছে একশো উনআশি কিলোমিটার এবং এটি আরও বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দুশো মতো আসবে এবং আমরা আঠারো আঠারো সালের মধ্যেই একশত ভাগ গঙ্গাসারাকে আমরা বিদ্যুতায়নের আমরা ব্যবস্থা করবো অর্থাৎ একশত ভাগ নিশ্চিত যে গঙ্গাসারার কোথাও আর বিদ্যুতের কোনো সমস্যা হবে না আমরা বিদ্যুৎ দিতে পারবো তারপরে আমাদের আমরা মিল ভিটা অর্থাৎ এই যে গরু যারা আমরা গরু পালন করার জন্য গরিব মানুষকে টাকা দিচ্ছি একটি বাড়ি একটি খামারের মাধ্যমে প্রায় একটি বাড়ি একটি খামারের মাধ্যমে ওখানে অনেক টাকা আমরা দিয়েছি তো একটি সাত কোটি টাকা সাত কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা এখন পর্যন্ত আমরা সাত কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা আমরা এখন এখন পর্যন্ত ওখানে আমরা নিয়ে গিয়েছি আমরা এগুলো গরিব মানুষদের দিচ্ছি যারা কাজ করতে চায় যারা কাজ করে খেতে চায় ছেলেদের দিচ্ছি দিয়ে আমরা তাদেরকে একটি করে আমরা গ্রামে প্রত্যেকটি গ্রামে একটি বাড়ি একটি খামারের জন্য একটি প্রত্যেকটি বাড়িকে একটি খামার অর্থাৎ গরু থাকবে হাঁস থাকবে মুরগি থাকবে এভরিথিং সেখানে থাকে একটা পূর্ণাঙ্গ একটা তারা সব কিছু ওই গরু থাকবে গরুর মল দিয়ে তারা গোবরটা দিয়ে তারা জৈব সার ইয়া করতে করতে পারবে কিংবা কেউ যদি মনে করে যে না আমরা বায়োগ্যাস করবো সেটাও করতে পারবে এই ধরনের পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি আমরা এখন আমি যেটা পদক্ষেপ নিচ্ছি এখন সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটি যারা মাস্টার্স কিংবা ডিগ্রি পাস কিংবা ইন্টারমিডিয়েট পাস ছেলে যারা আছে এবং যারা অল্প অল্প বয়সী হঠাৎ হঠাৎ করে অনেকে বিয়ে করে ফেলে এই বিয়ে করে ফেলার পরে তারা একটা বিপদের মধ্যে পড়ে যায় মেটাও বিপদে পড়ে ছেলেটাও বিপদের মধ্যে পড়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে তাদের আবার এটা সারাসারি হয়ে যায় ইতিমধ্যে হয়তো একটি সন্তানেরও তারা জন্ম দিয়ে যায় দেশের মধ্যে তো সেটি বাচ্চাটি মায়ের কাছেই থাকে এই মাকে যখন আর কেউ দেখে না ভাইরা দেখে না বাবাও হয়তো সেরকম বয়স হয়ে যায় দেখতে পারে না তখন এই মেয়েটির জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায় তখন আমরা তাদেরকে রিহ্যাবিলেট করার আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি তাদেরকে আমি প্রত্যেকজনকে আমি প্রত্যেকটা ইউনিয়নেই আমি দুই কোটি টাকা দিয়ে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে দুই দুই চার কোটি টাকা করে ছেলেদের জন্য একটি মেয়েদের জন্য একটি আমি এইটা আমি একটি করে আমি সমবায় করে দিতে চাচ্ছি করে গরু কিনে দেবো এদের এই গরু গরুর দিয়ে তারা ওইখানে গরুর কাউডাং দিয়ে তারা গ্যাস করবে গ্যাস থেকে তারা ওইখানে সবজি বাগান করবে এবং আমরা এখন নদীটা বেঁধে দেওয়ার কারণে আমরা কিছু খাস জমি কিন্তু পাব এই জমিগুলো আমরা তাদেরকে দিয়ে দেবো তারা দেবো এই এই নদীর পারে পারেই তারা এইগুলো করবে এই এই খামারগুলো তারা করবে এবং এতেই তারা স্বাবলম্বী হয়ে যাবে এবং তাদের আর পরবর্তীতে তাদেরকে চিন্তা করতে হবে না এরকম কর্মসূচি আমি নিচ্ছি এবং আরও একটি নিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা চব্বিশ কোটি টাকা চব্বিশ কোটি টাকা আমাদের এক নিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে চব্বিশ কোটি টাকা আমরা অলরেডি পেয়েছি এই চব্বিশ কোটি টাকা দিয়ে আমি এই গরু কিনে কিনে এই সন্তানদের মেয়েদের ছেলেদের মেয়েদের যারা শিক্ষিত ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদের জন্য আমি এই ধরনের প্রকল্প আমি নিচ্ছি হাতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় থেকে আট হাজার জনকে আট হাজার মানুষকে ভিজিএফ কার্ড প্রদান করা হয়েছে এক হাজার সাতশো চুয়ান্ন জন দরিদ্র মায়ের দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃকালীন অর্থাৎ যারা তারা তার গর্বধারণ করে যখন তখন তারা একটা ভাতা দিয়ে প্রদান করা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি একটা একটা সুন্দর একটা সন্তান হৃষ্টপুষ্ট একটা সুন্দর সন্তান যদি মা খেতেই না পারে যখন তারা মাতৃকালীন সময় যখন খেতে না পারলে তখন বাচ্চাটা বিভিন্ন কারণে একটা অপুষ্টি বাচ্চা হয় সেটা আমরা চাচ্ছি যে যদি মাকে কিছু খাওয়ারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চাটা ভালো বাচ্চা এক সুন্দর একটা বাচ্চা হবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ এই বাচ্চাগুলোই তো আগামী দিনের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সুতরাং সেদিকে দৃষ্টি রেখে এক হাজার সাতশো পঁচাত্তর জনকে কিন্তু এই সুবিধা ফিডিং আমরা দিচ্ছি এবং দুই হাজার মেট্রিক টন চাল এবং পঁচাত্তর লক্ষ টাকা এখন পর্যন্ত আমরা সেখানে ব্যয় করেছি কৃষি অধিদপ্তর থেকে আট হাজার উপকার ভোগের জন্য কৃষি পুনর্বাসন কৃষি যন্ত্রপাতির বাবদ দুই কোটি টাকা এর মধ্যেই আমি বিতরণ করেছি দুই কোটি টাকা আমরা কলের লাঙ্গল দিয়েছি আমরা ছোট ছোট যেগুলো স্প্রে মেশিন দিয়েছি যাতে তারা কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে পারে উপজেলা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো জনের মধ্যে দুই মেট্রিক দুই মেট্রিক টন চাল 
আমরা এটা তাদের কাছে আমরা অল্প স্বল্প মূল্যে আমরা তাদের কাছে দিচ্ছি স্বল্প মূল্যে অল্প মূল্যে তারা এটা পাচ্ছে 10 টাকা মূল্যে যেটা আমরা বলতেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন 10 টাকা মূল্যে আমরা এগুলো তাদেরকে দিচ্ছি এখন গঙ্গাচড়ায় আমাদের প্রাণী সম্পদ থেকে 2000 মেট্রিক টন আমরা দুধ পাচ্ছি প্রতিদিন 2000 মেট্রিক টন দুধ কিন্তু আমার ওখানে হচ্ছে এবং এই দুধটা আমরা লক্ষীটা দিতে যাই আমাদের সিলিং পয়েন্ট যেটি আছে সেখানে আমরা 50 টাকা 40 টাকা যা যার যেরকম দুধের একটা গ্র্যাভিটি আছে ওইটা দিয়ে আমরা ওইভাবে কিনে নেছি মানে এর ঘনত্বের উপরে দুধের ঘনত্বের উপরে নেওয়া হয় এটা নিচ্ছি তাদের কাছ থেকে আমরা 15 কোটি ডিম আমরা পাচ্ছি গঙ্গাসরা থেকে 15 কোটি ডিম এটা কেউ বিশ্বাস করবে না না দেখলে 15 কোটি ডিম পাচ্ছি 5 মেট্রিক টন মাংস আমরা উৎপাদন করতে পারতেছি তো সুতরাং আমি মনে করি যে সেই গঙ্গাসরা আগের সেই গঙ্গাসরা এখনকার গঙ্গাসরার মধ্যে অনেক ফারাক অনেক পার্থক্য আছে সুতরাং আমি মনে করি যে আগামী দিনে আমরা আরো যে কর্মসূচিগুলো নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা তিস্তা নদী যে আমরা বাঁধ দেওয়ার পরে যে জায়গাগুলো আমাদের বের হবে এই জায়গাগুলোকে আমরা দৃষ্টি নন্দন বা শোভাবর্ধনের জন্য আমরা এগুলোকে পার্ক করে দেব আমরা ইকো পার্ক পার্ক এই ধরনের আমরা ব্যবস্থা করে দেব আর 2021 সালের মধ্যে দরিদ্র মানুষের আয়ের জন্য আমরা 41 সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের মানুষে আমাদেরকে তাদেরকে পরিণত করতে হবে সেই কারণে যা যা করা দরকার বিদ্যুৎ তাদের গ্যাস তাদের যা যেমন গ্যাস তো আমরা দিতে পারবো না আমরা ওই বায়োগ্যাস আমরা দিতে পারবো এবং আমরা যেখানে বিদ্যুৎ দিতে পারবো না সেখানে আমরা সোলার দিয়ে দেব 34 কোটি টাকা গঙ্গাচড়ার জন্য শুধু আমি বরাদ্দ নিয়েছি 34 কোটি টাকার সোলার দেব শুধু আমরা কবরস্থান থেকে আরম্ভ করে সব জায়গাতে আমরা সোলার দিয়ে দেব এই সোলারটা হবে এমন এই সোলারটা সূর্য উঠলেই এটা নিবে যাবে আবার যখন সন্ধ্যা হবে অন্ধকারের মধ্যে অটোমেটিক জ্বলে উঠবে অর্থাৎ কাউকে এটা সুইচ টিপতে হবে না এটা অটোমেটিক আমরা এটা করতে পারবো সেই প্রযুক্তি আমি নিয়ে আসতেছি সেটা দিয়ে আমি আমরা চাচ্ছি যে এগুলো আমরা করব তারপরে গঙ্গাচড়াকে আমরা চাচ্ছি যে কিছু মাদকের সমস্যা হচ্ছে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় কিছু জুয়া খেলা হচ্ছে কিছু আপনার ফ্যান্সি ডিল বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য কিছু ঢুকে পড়েছে এগুলোকে ধরার জন্য আমরা এই পর্যন্ত আমরা প্রায় দুইশো দুইটা মামলা আমি আমার সময় করেছি এবং আরও আমরা ইতিপূর্বে তিনশো চৌষট্টি চৌষ জনকে আমরা শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছি তো সুতরাং আরও ভবিষ্যতে আরও শক্ত করে আমরা এই ব্যবস্থাগুলো নিব দরিদ্র মানুষদের যেগুলো ভাতা আমরা সে বাধার ব্যবস্থাও আমরা করতেছি তো এই ধরনের পদক্ষেপগুলো আমরা নিচ্ছি এবং আগামী দিনে একটি আধুনিক ডাক বাংলাও গঙ্গাসরা হচ্ছে একটি আধুনিক যাতে মাননীয়। মন্ত্রী মহোদয়রা গঙ্গাসরায় গেলে যেন ওখানে থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থার জন্য একটা সুন্দর ডাক বাংলা হবে তারপরে একটা সুন্দর কমিউনিটি সেন্টার হবে মানে আস্তে আস্তে ড্রেনের কাজ অলরেডি হচ্ছে ড্রেন ড্রেন চলতেছে ড্রেনের কাজ হচ্ছে পানি আর ওখানে থাকবে না এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলো আমরা নিচ্ছি গঙ্গাচড়ার মানুষের জন্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্তভাবেই গঙ্গাচড়ার জন্য উনি সবসময় গঙ্গাচড়ার কথা বলেন এবং আমাকে দেখলেই উনি গঙ্গাচড়ার কথা বলেন এবং বললেন কি লাগবে বলো আমি দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা আমি যাই চাচ্ছি এখন পর্যন্ত কোনোটাই তিনি রংপুর এবং গঙ্গাচড়ার জন্য কোনো সময় আমাকে বলেন নাই যেন আমি দিতে পারবো না তো সুতরাং আমরা আমরা নেওয়ার পরে দেখছি যে রংপুরে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমি দেখেছি যে এগুলো আমরা করতে পারতেছি না জায়গা জমি দিচ্ছে না রংপুরের মানুষ বিভিন্ন রংপুর সদরের কথা বলছি দিচ্ছে না বিভিন্ন কারণে হচ্ছে না রাস্তাটি উনি অলরেডি প্রশস্ত করেছেন চাইল্ড লেনের রাস্তা উনি করেছেন এবং আমরা সহায়তা করেছি আমরা ওনাকে চেষ্টা করেছি যাতে এগুলো হয় এখন রংপুরের মানুষ চলাচলের জন্য অনেক বড় রাস্তা পেয়েছে তারপরে আরও অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রংপুরে হচ্ছে হবে আগামী দিনে আমি মনে করি সুতরাং আমি মনে করি যে যারা গঙ্গাচড়া সম্পর্কে আরও যদি প্রশ্ন করেন আমার কাছে তাদেরকে আমি আহ্বান জানাবো যে আমাকে আমার মোবাইল নাম্বারে আমাকে যদি এস এমএস করে দেন আমি এস এম এসের জবাব দিব কী কী করতে চাচ্ছি কী কী করা উচিত একটা মানুষের পক্ষে সব কিছু তো জানা সম্ভব নয় আমিও সব কিছু জানবো তা তো নয় আমারও গ্রাস রুট লেভেলে সবসময় যাওয়া হয় না আমি যখনই সময় পাই তখনই কিন্তু আমি গঙ্গাচড়ার নিবৃত্ত অঞ্চলে আমি প্রাত মানে আমি চলে যাই এবং গিয়ে গিয়ে আমি নিজেই সবগুলো দেখে আসি সুতরাং আমি মনে করি যদি তারপরেও কা কেউ আমাকে পরামর্শ দিতে চান আমি সানন্দে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করব এবং গঙ্গাচড়ার উন্নয়নের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গায়ে এক বিন্দু রক্ত আছে গঙ্গাচড়ার উন্নয়নের জন্য আমি সব করব প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙ্গার কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছেন আমার এমপি ডটকমের এম্বাসেডর এস এম সামিউল বাশার